বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সিলেট টিভির এই আয়োজনে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সিলেটে একশত বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন সেই শতবর্ষ পালনকে কেন্দ্র করে বেশ বড় সড়ো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সিলেটে এবং আগামী সাত এবং আটই নভেম্বর সিলেটে এই দুই দিনব্যাপী উৎসবকে কেন্দ্র করে বেশ কর্মযোগ্য চলছে এবং এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও কিন্তু উপস্থিত থাকার কথা ছিল তো আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে এই অনুষ্ঠানে আসলে কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকবেন কি না এবং থাকলে কীরকম হবে অনুষ্ঠানটা না থাকলে সেটা কীরকম হতে পারে সেই বিষয়টি নিয়ে তো সবার আগে জানিয়ে রাখি আপনারা যারা এই চ্যানেলে নতুন তাদেরকে একটি অনুরোধ করব যে নিত্য নতুন খবরের পেছনের খবর এবং বর্তমান অবস্থা জানতে এবং বিশ্লেষণগুলো জানার জন্য প্রথমেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তো এবার আসি মূল প্রসঙ্গে যেহেতু আপনাদের সাথে যে টপিকটি নিয়ে আজকে কথা বলবো সেটা হলো যে প্রধানমন্ত্রী সিলেটে আসছেন তো এই প্রশ্নটা গুরপাক খাচ্ছে কিন্তু আপনার আমার সবার আমি যেভাবে এটা নিয়ে দ্বিধানন্দে ভুগছি আপনারা নিশ্চয়ই এটা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে যে আসলে কি প্রধানমন্ত্রী আসছেন সিলেটে কারণ আমরা বিগত সময়ে দেখেছি যে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম ছাড়া কিন্তু দেশের যারা প্রধানমন্ত্রী থাকেন তারা কিন্তু সার্বজনীন কোনো প্রোগ্রামে তেমন একটা উপস্থিত হওয়ার নজির নেই যদিও এই প্রোগ্রামটাকে সার্বজনিক প্রোগ্রাম বলা হচ্ছে ওই কারণে কারণ এখানে সর্বদলের বিশেষ করে জামাতবাদে বাকি সবগুলো দলের নেতাকর্মীদের এখানে নেতৃস্থানীয় যারা আছেন গণ্যমান্য সিলেটের ব্যক্তিবর্গ তাদেরকে একত্রিত করার একটা প্রয়াস তৈরি হয়েছে এবং একত্রিত করা হয়েছে যার নেতৃত্বে রয়েছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মহিত তো আবুল মাল আবদুল মহিত যেহেতু এই প্রোগ্রামটাকে সার্বজনীন করতে চাচ্ছিলেন সে কারণে তিনি এখানে সংমিশ্রণ করেছিলেন সবকটি রাজনৈতিক দলের এবং সিলেটের বিশিষ্ট জনদের একত্রিত করে কীভাবে সুন্দর একটি আয়োজন করা যায় রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি সিলেট আগমনের শতবর্ষ পূর্তি পালনকে কেন্দ্র করে সেই হিসেবে তিনি এই আয়োজনে যুক্ত করেছিলেন বর্তমান মেয়র বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরীকে এখানে ব্যারিস্টার আরও সালে রয়েছেন রয়েছেন আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যারা বিভিন্ন দলের সাথে সম্পর্কিত রয়েছেন রয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরাও যদিও একটা সময় প্রশ্ন উঠেছিল যে বিএনপির মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে সদস্য সচিব পদ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কিন্তু সেই আওয়াজে কিন্তু কর্ণপাত করেননি সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মহিত তিনি এই কমিটির কিছুটা রদবদল করলেও কিন্তু আরিফুল হক চৌধুরীকে তার জায়গায় এই সস্থানই রেখে দিয়েছেন তো এবার মূল প্রসঙ্গে আসি যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি করতেছি সেটা হচ্ছে যে আসলে কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে আসবেন এটা এখন সবার মনে এই একটা প্রশ্ন এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিলেট আগমনের শতবার্ষিকী কিন্তু একেবারে দুর্গড়ায় এরকম একটি অনুষ্ঠান সর্বতভাবে অরাজনৈতিক একটি বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক যজ্ঞ কিন্তু এটা নিয়ে অনেক কানাঘোষা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে অনেকে বলছেন যে শেখ হাসিনা সিলেট সফর নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে সরকার প্রধানদের পদ যেহেতু অত্যন্ত ব্যস্ততাপূর্ণ এখানে তার অনেক কাজকর্ম থাকতে পারে এবং সেই কাজকর্মের মধ্য দিয়েই তিনি যেটাকে অগ্রাধিকার দিবেন সেটাতে তিনি অংশগ্রহণ করবেন এর সাথে আবার অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও বিবেচনায় নিতে হয় প্রধানমন্ত্রী কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হলে সিলেটে তিনি আসবেন কি আসবেন না বা ইচ্ছে থাকা সত্য আসবেন কি আসবেন না সেই দাঁচের একটি প্রশ্ন এখন গুরপাক কাচ্ছে সবার মনেই এতে প্রতিমান হচ্ছে যে কোনো কারণে যদি তার না আসা হয় সেটা যে কারণেই হোক না কেন জনমনে একটি পারসেপশন তৈরি হবে উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক আবুল মাল আবদুল মহিত সদস্য সচিব মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী দুজনার যেহেতু দুন্য দুটি পথ রয়েছে দুজন ভিন্ন দুটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন তো কিন্তু সবাই মানবেন এতে অন্তত উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণে বা রূপায়নে কোনো ব্যর্থয় ঘটছে না বা কোনো অস্বস্তিও নেই নেই কোনো টানা পড়ে নো এরকম একটি প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি প্রধান অতিথি হিসেবে রবীন্দ্র উদযাপনের যজ্ঞে অভিষিক্ত হওয়া সিলেটের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ঋদ্ধ করবে তাতে ওয়াকিবহাল মহলের কোনো সংশয় নেই সিলেট এখনও জাতীয় রাজনীতির জন্য একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার হিসেবে কাজ করছে আপনারা জানেন যে সিলেটের একটি সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সামাজিক ঐতিহ্য রয়েছে এখানে সবাই সার্বজনীনভাবে কাজ করে থাকেন বিগত সময়ে আপনারা দেখেছেন যে রাজনৈতিক অনেক অস্থিরতার সময়ে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় যেভাবে অস্থিরতা ছিল সিলেটে কিন্তু সেটা তেমন একটা ছিল না এখানে রাজনৈতিক একটা সহাবস্থান রয়েছে রয়েছে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সহাবস্থানও আমরা এর যার উজ্জ্বল উদাহরণ দেখতেছি যে যে সাম্প্রতিক সময়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনের জন্য যে কমিটি করা হয়েছে সেখানে কিন্তু চেষ্টা করা হয়েছে সেই অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য এবং সেই হিসেবে কিন্তু সার্বজনীন একটা
যদিও আমরা একটু পিছনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে গত ত্রিশ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেকেই আশা করেননি যে সিলেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ মহানগরীতে বিএনপির কোনো নেতা নির্বাচিত হবেন নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ যখন গোটা দেশকে আচ্ছন্ন করেছিল তখন সেই আচ্ছন্ন বাতাবরণে একটি নতুন খবর বেরিয়ে আসে তার জন্য আসলে ঠিক অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন না কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটেছিল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে আরিফুল হক চৌধুরী নির্বাচিত হওয়া সমকালীন রাজনীতিতে একটা ঘটনা বটে পর্যবেক্ষকরা বলছেন এটাই আসলে সিলেট এবং সিলেটের রাজনীতি যাকে রাতীয় রাজনীতি এখনও পরাস্ত করতে পারেনি সেই বৈশিষ্ট্য আছে বলেই সিলেটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে আহ্বায়ক হন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিত সদস্য সচিব হতে পারেন সিলেটের সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী একটু আগে যে কথাটি বলছিলাম যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিলেট একটু ব্যতিক্রম এখানে সবার প্রতি সবার একটু আলাদা আন্তরিকতা এবং সহমর্মিতা রয়েছে বলেই এখানে যেমন রাজনৈতিক সহাবস্থান রয়েছে যেমন পরস্পরের প্রতি পরস্পরে একটা বিশ্বাস বা আস্থা বা একটা সম্মানের জায়গা রয়েছে যে কারণে সবাই মিলেমিশে এখানে কাজ করে থাকেন যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর যে উদযাপন কমিটি এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুই দলের দুই মেরুর বাসিন্দা হলেও এখানে তারা সম্পৃক্ত হয়ে একই আয়োজনে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী আব্দুল মা আবুল মাল আব্দুল মহিদ কিন্তু তাই বলে এই দুজনের কারণে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে কোনো কমতি হয়েছে একতা কেউ কোনো বা অনেকেই বলবেন না তারা লক্ষ্য করবেন যে রাজনীতির অনেক বিষয়ে ঘাটতি থাকতে পারে কিন্তু সিলেটের মেলবন্ধনের রাজনীতিতে কোনো ঘাটতি নেই দুলাচলের মধ্যেও রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে ছন্দপতন ঘটেনি এই রকমের একটি বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে খবর বেরোয় যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটের আমন্ত্রণ রাখছেন প্রধান অতিথি হওয়ার একটি বিরল সর্বদলীয় অনুরোধ তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবেন এবং সেটাই হবে সিলেটের রাজনীতির বিজয় এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে ঐক্যের সিলেটই রাজনীতির বিজয় হবে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির ডামাডোলে সংস্কৃতির বিজয়ের কেতো নড়বেই রবীন্দ্রনাথ কোনো দলের নয় কোনো সমাজের নয় তিনি সভ্যতার তিনি সকল যুগের সকলকালের তিনি কালোত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো একটি রাজনীতির ছায়াপথ নেই সেটা কেউ দেখতে চাইবেন না আর সে কারণে অনেকেই সতর্কভাবে আশাবাদী যে সন্দেহ সংশয় দুলাচল গুছিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেট সফরে আসবেন অন্তত চলতি অনুমান সঠিক হবে না অর্থাৎ সবাই বলছেন যে বিগত দিনের টানাপোড়েন বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে ও সবাই প্রত্যাশা করছেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে আসবেন এবং সার্বজনীন এবং সর্বদলীয় এই প্রোগ্রামটাকে তিনি আলোকিত করবেন কিন্তু অতি সম্প্রতি ঘটনাগুলো উল্লেখ করে যদি আপনাদের সাথে কথা বলি তাহলে অনুমেয় যে প্রধানমন্ত্রী না আসার সম্ভাবনাও কিন্তু তৈরি হয়েছে তখন বলবেন যে আপনারা কীভাবে সেটা সেই বিষয়টাই এখন খোলাসা করব আপনাদের সাথে আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ যারা তারা কিন্তু এখনও নিশ্চিত করেননি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে আসছেন উল্টো তারা বিভিন্ন সভা এবং সেমিনারে বিভিন্নভাবে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিলেটে রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে না আসার সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি এর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে আজ শুক্রবার সিলেটের বালাগঞ্জে আওয়ামী লীগের সম্মেলন ছিল সেখানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে সিলেটের সাংগঠনিক দায়িত্বে যিনি রয়েছেন বা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন তার বক্তব্যে রেশ ধরে একটি খবর বেরিয়েছে বা তিনি সেখানে বক্তব্যে বলেছেন যে আপাতত সিলেটে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই শেখ হাসিনার তার মানে আপাতত কয়েকদিন বলতে যদি তিনি এই সপ্তাহ পনেরো দিন অথবা মাসকে বোঝান সুতরাং এই সপ্তাহ ধরলেই ধরে নেওয়া যায় যে আগামী যে দু চার দিন পরেই যে অনুষ্ঠানটা হবে সিলেটে সেই অনুষ্ঠানে আসার সম্ভাবনা নেই শেখ হাসিনা এখানে তিনি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে করেছেন যে শেখ হাসিনা বেশ কিছু প্রোগ্রাম নিয়ে রাজনৈতিক ব্যস্ততার পাশাপাশি অন্যান্য আনুষাঙ্গিক প্রোগ্রাম নিয়ে তিনি ব্যস্ত সময় পার করবেন যে কারণে তিনি সিলেট আসতে পারবেন না সুতরাং সহজে অনুমেয় করা যায় যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের এই বক্তব্যগুলো থেকে বোঝা যায় যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিলেটে আসার সম্ভাবনাটা খুবই কিন কারণ যদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে আসতেন একজন প্রধানমন্ত্রী যখন দেশের কোনো জেলায় বা বিভাগীয় শহরে যান তার আগমনকে কেন্দ্র করে কিন্তু বেশ আগে থেকেই দলীয় এবং সরকারিভাবে বেশ কিছু প্রস্তুতির ব্যাপার স্যাপার থাকে এবং সেই প্রস্তুতিগুলো কিন্তু সবার নজরে পড়ে কিন্তু এই ধরনের কোনো প্রস্তুতিও আমরা সিলেটে কিন্তু তেমনভাবে দেখতে পারছি না প্রধানমন্ত্রী যেহেতু আসবে যদি সিলেটে আসতেন তাহলে আমরা দেখতাম যে তার সিকিউরিটি যে পেপার সেপার রয়েছে বা পারিপার্শ্বিক আরও অন্যান্য বিষয় রয়েছে সেই যে কাজগুলো পনেরো দিন বা এক মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যায় বিশেষ করে সপ্তাহ খানেক আগে থেকে তো বেশ জুড়ে সুরেই পরিলক্ষিত হয় যে প্রধানমন্ত্রী আসবেন
আর সাম্প্রতিক আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যে সেই সম্ভাবনাটার যুক্তিটাই কিন্তু প্রবল হয়ে উঠছে আসলে যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সিলেটের মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা করেছিল যে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার বাইরে গিয়ে সার্বজনীন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার যে বিরল একটা নজির ঘোড়ার কথা ছিল বা এটা দেখার অপেক্ষায় ছিল সিলেট বাসী বা পুরো বাংলাদেশ বাসী সেটা হয়তো এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হচ্ছে না জানি না কি কারণে প্রধানমন্ত্রী না আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তবে আমি এটাই হয়তো বলতে অনেকেই বলাবলি করছেন যে যেহেতু প্রোগ্রামটা সার্বজনীন এখানে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রীর পাশে বিএনপির নেতা বা বিএনপির প্রতিনিধি বা অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরাও এই মঞ্চে বসতে পারেন অথবা অন্যান্য বিষয়গুলো সামনে আসছে যে বিষয়গুলো তাদের নীতি নির্ধারকরাই বালা বলতে পারবেন আমরা এইসব বিষয়ে আলোচনা করে আপনাদের সময়ের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না তবে শুধু এটুকুই আপনাদের সামনে বলতে চাই যে আমরা যারা অধীর আগ্রহে বসেছিলাম যে এই দুই দিনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বড় সড় আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকবেন তাদের কাছে আপাতত খবর হচ্ছে এটা যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে আসার সম্ভাবনাটা খুবই কম এরপরেও রাজনীতিতে বা আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই উপস্থিত সময়ে যদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসেনও সেটা সিলেটবাসীর জন্য হবে অনেকটা সুখবরের মতো কারণ হচ্ছে একজন প্রধানমন্ত্রী যখন কোনো জেলায় বা বিভাগে বা কোনো অনুষ্ঠানে যান স্বাভাবিক কারণে ওইখানের একটা কর্মযোগ্য বা ওইখানের একটা উন্নয়নের বিষয় সামনে চলে আসে সুতরাং প্রধানমন্ত্রী সিলেট আসলে এটা আমাদের জন্য অবশ্যই সৌভাগ্যের এবং এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া হবে আমরাও প্রত্যাশা করব প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো সুযোগ থাকে সিলেটে আসার তাহলে অবশ্যই সিলেটে আসবেন এবং রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে আয়োজিত অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানকে তিনি সমৃদ্ধ করবেন তো সুপ্রিয় বন্ধুরা দর্শক বন্ধুরা আপনারা যারা এতক্ষণ এই ভিডিওটি দেখলেন আপনারা নিশ্চয়ই বিষয়টি অল্প হলেও খোলাসা হয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী সিলেটে আসবেন কি আসবেন না আপনাদের একটা ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা রয়েছে ব্যক্তিগত একটা বিশ্লেষণ রয়েছে আপনারা ওয়াচ করতে পারবেন পাশাপাশি আমি আমার বক্তব্য বা গণমাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আর যদি এই ভিডিওটি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন সেই সাথে আরেকটি অনুরোধ পাশে থাকা বেলাইকনটিও বাজে দিবেন তাহলে হবে কি এই চ্যানেলে কোনো ভিডিও আপলোড হওয়া মাত্রই আপনি নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন তো সবশেষে আবারও একটি কথা বলছি আপনারা সবাই সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ